வணக்கம் நண்பர்களே என் பேர் விஜய் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜீரோ அண்ட் ஒன்ஸ் யூடியூப் சேனல் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான வீடியோ வாங்க நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி என்னன்னா நான் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ப்ரோக்ராமிங் வந்து படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு அதான் ஃபியூச்சர்னு புரிஞ்சிருச்சு ஆனால் எனக்கு எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நான் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லெவலில் இருக்கேன்னு எனக்கே தெரியல நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி நண்பர்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் ஸ்பெஷலாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா ரெண்டு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்க்கு வந்து நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குது ஸோ அதில் ஒரு லாங்குவேஜ் தான் ஜாவா இன்னொரு லாங்குவேஜ் தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இது ஏன் நான் சொல்றேன்னு இந்த ரீசன் வந்து இந்த வீடியோ எண்ட்ல உங்களுக்கே புரியும் சோ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் என்ன டவுட் வருதுன்னா ஜாவாவும் ஜாவா ஸ்கிரிப்டும் ஒன்று நினச்சிக்கிறாங்க பட் அதை அப்படி இல்லை நேம் மட்டும்தான் சிமிலராக இருக்கும் பட் இது ரெண்டு வேற வேற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் தான் மெயினா ஜாவா எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்காகவும் இந்த என்டர்பிரைஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ்லாம் இருக்குது தெரியுமா இப்போ பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் நடக்கும் மீடியம் டு லார்ஜ் என்டர்பிரைசஸ்ன்னு வாங்க என்டர்பிரைசஸ்னால் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய ஆஃபீஸஸ் அந்த மாதிரி ஆஃபீஸஸ்க்கெல்லாம் சில சாஃப்ட்வேர் வந்து தேவைப்படும் வெப் வெப்சைட்ஸ் வந்து தேவைப்படும் சில ஆட்டோமேஷன் வந்து தேவைப்படும் ஸோ அது எல்லாமே ஜாவாவில் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜாவா வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்டாப் ஆப் ஓரியன்டட் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே ஜாவாவில் வந்து பண்ணுவாங்க இப்போ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் வெப்சைட்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் இன்ட்ராக்டிவ் வெப்சைட்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசான் மாதிரி வெப்சைட்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதையெல்லாம் மோஸ்ட்லி எதில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் தான் ஒர்க் ஆகுது ஸோ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஜாவா வேறு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுங்கிறது வேறு ஸோ ஜாவா வந்து இருபத்தி மூணு வருஷமாக இருக்குது ரொம்ப பழைய லாங்குவேஜ் ஆனால் பாப்புலராக இன்றைக்கும் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் தான் ஸோ இப்போ நம்ம இன்டெப்தாக சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஜாவா பற்றி பேசலாம் ஜாவா வந்து ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ஹை லெவல்னா இப்போ ட்ரெண்டிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் அதே மாதிரி ஜாவா வந்து ஒரு ஊப்ஸ் பேஸ்டு ஊப்ஸ் பேஸ்டும் இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து ரெலவெண்டான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ ஊப்ஸ் பேஸ்ட்னா என்னென்னா ரியல் வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஊப்ஸ் மூலமாக தான் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணுவோம் ஸோ ஊப்ஸ் எதை சொல்கிறாங்கன்னா எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸாகவும் கிளாஸஸாகவும் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து டெவலப்மெண்ட்டையும் ரியல் வேர்ல்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட் தான் ஊப்ஸு ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னாலும் ஊப்ஸ் பேஸ்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படித்தா தான் உங்களுக்கு ஜாப் வந்து கிடைக்கும் அதேமாதிரி ஜாவா ரொம்ப வருஷமாக பாப்புலராக இருக்க ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ வந்து இதை கண்ணை மூடிட்டு படிக்கலாம் கண்டிப்பாக படிக்கலாம் இதை வந்து தப்பே கிடையாது அதே மாதிரி நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கோடிங்னா என்ன தெரிஞ்சிக்கணும் உங்களுக்கு கோடிங் பற்றி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி நான் கற்றுக்கணும் எனக்கு நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது கோடிங்கில் நான் சூப்பராக கோடிங் கற்றுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு ஜாவா படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா ஜாவா விட சிறந்த ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மூலமாக நீங்கள் வந்து கோடிங் வந்து படிக்கவே முடியாது இப்போ வந்து நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யார் படிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா எனக்கு ப்ரோக்ராமிங்னால என்னென்னு தெரியாது எனக்கு ஒரு இஃப் லூப்னா என்ன தெரியாது ஃபார் லூப்னா கூட என்னென்னு தெரியாது லாஜிக்கே நான் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணது இல்லைப்பா எனக்கு ப்ரோக்ராமிங்னாலே கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிற எல்லாரும் ரொம்ப ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கான ஒரு லாங்குவேஜ் தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஸோ பிகினர்ஸ் எல்லாருக்குமே நான் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் எடுத்தோடனே ஜாவா படிக்க வேணாம் தான் நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து குயிக்காக படிச்சிடலாம் ஸோ அது ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு வெப்சைட் டெவலப் பண்ணணும்னு நினச்சாலோ இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட் மாதிரி ஒரு இ காமர்ஸ் வெப்சைட் வந்து இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டோ அப்ளிகேஷனோ இல்லை ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷனோ நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட உங்களுக்கு இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து எல்லாமே வெப் டெவலப்மெண்ட்குள்ளே வரும் வெப் டெவலப்மெண்ட்னால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த குரோம் ப்ரௌசர் இருக்கு இல்லையா இந்த குரோம் ப்ரௌசருக்குள்ளே டெவலப் பண்ணுற ஆப்ஸு வெப்சைட்ஸ் எல்லாத்தையுமே தான் நம்ம வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயுமே ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் வந்து வருது ஆனால் நம்ம இதை அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் இதுலேயும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயும் இந்த ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது
அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா அது ப்ரோக்ராமிங்கில் அப்ளை பண்ணி உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியுதா இதுக்கு முன்னாடி சால்வ் பண்ணியிருக்கீங்களா அதே மாதிரி இஃப்ளூப் என்ன பண்ணதுன்னு தெரியுமா டூ வைல் என்ன பண்ணதுன்னு தெரியுமா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு போடுறாங்க தெரியுமா ஒரு வேரியபிள்னா என்னன்னு தெரியுமா வேரியபிள்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரியுமா அரே கான்செப்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரியுமா அரேனா என்னன்னு மூலம் புரியுதா அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ்னா என்ன ஒரு ஆப்ஜெக்ட்னா என்னன்னு உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் பர்சன் இதெல்லாம் புரியல இதே நான் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு பிகினர் இன் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிகினர் அப்படின்னா நீங்கள் நினச்சிங்க இப்போ நான் கொடுத்தா எக்ஸ்பிளேஷன் வச்சு நீங்கள் பிகினர் முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ட்ராக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் இந்த ஸ்லைடில் சொல்ல போகிறேன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ரொம்ப ஸ்லோவாக லேர்ன் பண்ணால் கூட ஒரு பிகினர் வந்து ஒன் இயரில் வந்து நீங்கள் ஒரு டெவலப்பராக மாறிடலாம் அதுக்கு வந்து நான் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா எனக்கு டெய்லி கன்சிஸ்டண்ட்டாக ப்ரோக்ராமிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ப்ராக்டிக்கலாக ரொம்ப முக்கியம் ப்ராக்டிக்கலாக சரி நீங்கள் பிகினர் தான் நான் கண்ணை மூடிட்டு உங்களை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் படிக்க சொல்லுவேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அதே மாதிரி நீங்கள் எப்படி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படிக்கலாம் அப்படின்னா கிளைண்ட் சைட் ஜேஎஸ்னு சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நெட்டில் வந்து அதாவது கிளைண்ட் சைடாக நீங்கள் விஷுவலாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க தெரியுமா ஒரு பட்டன் அமுக்குவீங்க ஒரு ஒரு பேஜ் வந்து சப்மிட் பண்ணுவீங்க ஒரு ஃபார்ம் வந்து சப்மிட் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கும் நீங்கள் விஷுவலாக பார்க்குற எல்லாமே கிளைண்ட் சைட் ஜேஎஸில் தான் வரும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற எல்லா கண்டென்ட்டும் கிளைண்ட் சைட் ஜேஎஸ் தான் ஸோ அதை படிங்க அதே மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் படிங்க நான் ஒரு இந்த வீடியோ எண்டில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ கொடுக்குறேன் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி ஜாவா ஸ்கிரிப்டோட பேசிக்ஸ்லாம் படித்ததுக்கப்புறமா அதில் இருக்க ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் பற்றி படிங்க ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னா என்னென்னு படிங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் எப்படி கோடு எழுதலாங்கிறதையும் படிங்க அதே மாதிரி ஊப்ஸ் படித்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ப்ராக்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்டில் டைரெக்டாக இறங்கிடலாம் ஒரு சின்ன வெப்சைட் ஒன்று டெவலப் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹெச்டிஎம்எல் தேவைப்படும் சிஎஸ்எஸ் தேவைப்படும் பூட் ஸ்ட்ராப் தேவைப்படும் அதுக்கப்புறம் கிளைண்ட் சைட் ஜேஎஸ் ஒன்றும் இல்லை இந்த கிளைண்ட் சைட் ஜேஎஸும் தேவைப்படும் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் பூட் ஸ்ட்ராப் கிளைண்ட் ஜேஎஸ் கிளைண்ட் சைட் ஜேஎஸ் அதாவது பியூர் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இந்த நாளும் தெரிஞ்சாலே நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்சைட் வந்து நீங்களாகவே ஓனாக டெவலப் பண்ணி பழகலாம் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க இந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் வந்து கிளைண்ட் சைட் ஜேஎஸ் படிச்சிட்டீங்க ஊப்ஸ் ஜேஎஸ் படிச்சிட்டீங்க பேசிக் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வந்து உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது அதே மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாகவும் வெப்சைட்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒன் இயரில் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமர் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜாப்ஸ்க்கும் நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆகிடுவீங்க நீங்கள் வேலை தேட ஆரம்பிச்சிடலாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலையும் கிடைக்கும் ஏன்னா நிறைய டிமாண்ட் இருக்குது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டெவலப்பர்ஸ்க்கு நம்பிக்கைலாம் நீங்கள் நௌக்ரி வெப்சைட்டுக்கு போங்க எத்தனை ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் டெவலப்பர்ஸ் தேவைப்படுறாங்கன்னு மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக படிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஓகே ஸோ இப்போ நான் நீங்கள் வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் முடிவு பண்ணி நீங்கள் என்னென்ன படிக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் எப்படி படிக்கணும் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் பற்றி தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பெஸ்ட்டு டீச்சர் வந்து கூகுள் தான் நீங்கள் காசே செலவு பண்ண தேவையில்லை வீட்டில் வந்து ஒரு மொபைல் கனெக்ஷனும் ஒரு மொபைல் ஃபோனும் ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷனும் பெஸ்ட் கேஸில் வந்து ஒரு லேப்டாப்பும் ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷனும் இருந்தால் போதும் காசே செலவு பண்ணாமல் ஃப்ரீயாகவே நீங்கள் அந்த ப்ரோக்ராமிங் வந்து படிச்சுக்கலாம் ஸோ கூகுளில் நம்புங்க அதே மாதிரி இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூகுளில் சர்ச் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு பின்னாடி இந்த வீடியோ எண்ணில் டெமோ பண்ணி காட்டுறேன் என்னென்ன பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ கூகுளில் நம்புங்க செகண்ட் வந்து எப்போவுமே செல்ஃப் லேர்னிங்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு எப்போவுமே நீங்கள் வந்து செல்ஃப் லேர்னிங்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஏன்னா நீங்கள் காலேஜ் மாதிரி யாரும் உங்களுக்கு சொல்லித்தர மாட்டாங்க கைட் பண்ண மாட்டாங்க என்ன படிக்கணும்னு தெரியாது ஸோ உங்கள் உங்களுக்கே தெரியணும் நிறைய விஷயம் இதை தான் படிக்கணும் இதை படிக்கக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கே தான் நிறைய விஷயம் தெரியணும் அப்படி தெரிகிறதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணணும்னா நீங்களாம் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்களாம் நிறைய விஷயம் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ செல்ஃப் லேர்னிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காசெல்லாம் எதுவும் ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்ல இந்த கோச்சிங் சென்டருக்கும் போக தேவையில்ல அங்கேயும் பெருசாக ஒன்றும் சொல்லி தர போகிறதில்ல ஸோ நம்ம இப்போ
அதே மாதிரி ப்ராக்டிக்கலாக டெவலப் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது நெட்டில் எல்லாம் ஃப்ரீயாகவே இருக்குது ஸோ ஜாவா வச்சு ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய சாம்பிள்ஸ் போட்டு பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஃபிப்னாசி சீரீஸ் ப்ராப்ளம் எடுங்க ஃபேக்டோரியல் ப்ராப்ளம் எடுங்க ஒரு ரிகர்ஷன் ப்ராப்ளம் எடுங்க இதெல்லாத்தையும் ஜாவா மூலமாக ப்ராக்டிக்கலாக ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த மூணு ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது அதாவது கோர் ஜாவா ஊப்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இந்த மூணுத்தையும் ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஒரு ஜாபுக்கு வந்து எலிஜிபிள் ஆவீங்க அதுக்கு நான் வந்து அஷூரன்ஸ் கொடுப்பேன் ஸோ இந்த ஜாவா ப்ரிப்பரேஷனும் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரிப்பரேஷன் மாதிரியே தான் அதே பாயிண்ட்ஸ்லாம் திருப்பி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் மெயின் அவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சொல்லலாம் நிறைய பேர் வந்து ப்ரோக்ராமிங் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நாள் வேகமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து விட்டுருவாங்க ஸோ எல்லா கஷ்டமான ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் அப்படி தான் அது கஷ்டம் நினச்சி விட்டுருவாங்க ஆக்சுவலாக அது கஷ்டம் கிடையாது ஸோ அதுக்கான ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக தான் சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து எழுதியிருக்கேன் என்ன பண்ணுங்க என்ன பண்ணணும்னா சப்போஸ் உங்களுக்கு கோடிங் கஷ்டம்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ரீம் ஜாப்னு ஒன்று வச்சுருப்பீங்களா நிறைய பேருக்கு வந்து கூகுளில் வேலை பார்க்கணும் நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வேலை பார்க்கணும் இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி நினைங்க ஸோ கூகுளில் உங்களுக்கு வேலை கொடுக்க ரெடியாக இருக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி குவாலிட்டிஸ்லாம் நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் அப்படி பாருங்கள் கோடிங் நல்லா பண்ணணும் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரதம்ஸ்லாம் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ உங்கள் ட்ரீம் ஜாப் எப்போல்லாம் மைண்டில் வருதோ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மோட்டிவேஷன் வரும் நிறைய கோடிங் பண்ணணும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கற்றுக்கணும்னு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கற்றுப்பீங்க எதுவுமே கஷ்டம் இல்லை நம்ம ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ணால் எல்லாமே ஈஸி தான் அதே மாதிரி ரொம்ப யோசிக்காதீங்க எதையுமே ரொம்ப யோசிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க உடனே குயிக்காக ஆக்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிறோம் முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா ஜாவா எடுத்துட்டிங்கன்னா உடனே ஜாவா படிங்க டக்குன்னு ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் டக்குன்னு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கோங்க ரொம்ப யோசிக்காதீங்க எதையும் அதே மாதிரி நீங்கள் டெக்னாலஜி ஃபீல்டில் வர்றதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கோடிங் கற்றுக்கிட்டே தான் ஆகணும் ஏன்னா டெக்னாலஜி தான் ஃபியூச்சரு அந்த டெக்னாலஜி ஃபீல்டுக்குள்ளே நீங்கள் வரணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கோடிங் இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் நான் சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இல்லை நான் சொன்னதில்ல உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தாலே போதும் ஒன் இயரில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஜாப் வந்து கிடைக்கும் நல்ல பேக்கேஜில் நல்ல ஜாப் வந்து கிடைக்கும் இதுக்கு நான் ப்ராமிஸ் இதை நான் ப்ராக்டிக்கலாகவும் பார்த்துருக்கேன் நிறைய இடத்துல அதே மாதிரி இன்னொரு மிஸ்டேக் என்ன அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் வருமா நான் ஒரு ப்ரோக்ராமரா அப்படின்ட்டு ஸோ நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்கும் எந்த மாதிரி டவுட்ஸ்னா எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் காலேஜில் பிடிக்காது எனக்கு ப்ராக்டிக்கல்ஸ்னாலே பயம் என்னால் ப்ரோக்ராமிங் பண்ண முடியுமான்னு ஒரு ஃபியர் இருக்கும் அந்த ஃபியர்லாம் எதுவும் வச்சுக்காதீங்க காலேஜ் வேறு ரியல் லைஃப் வேறு ப்ராக்டிக்கல் கெரியருங்கிறது வேறு தொழில் வேறு காலேஜ் வேறு ஸோ தொழில்னு வரும்போது நிறைய விஷயத்த நீங்கள் நம்பி தான் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ எந்த டவுட்டும் வச்சுக்காதீங்க எனக்கு ப்ரோக்ராமிங் வராதுங்கிற டவுட்டே வேண்டாம் தைரியமாக இறங்குங்க உங்கள் ட்ரீம் வந்து அச்சீவ் ஆகும் உங்களாலேயும் கண்டிப்பாக ப்ரோக்ராமிங் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நீ உங்கள் ப்ரோக்ராமிங்கில் மெயினாக உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரதுக்காக தான் நான் ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் சேனல்ஸே சேனலையே தமிழில் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் நான் அதை படிச்சுட்டு அதை வந்து உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த சேனலோட பர்பஸ்ஸு ஸோ நாங்கள் வந்து ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் யூடியூப் சேனல் நாங்கள் எதுக்கு இங்கே யூடியூப்பில் இருக்கோம்னா உங்களை ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒரு பெஸ்ட் ஆக்குறதுக்கும் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வர்றதுக்கும் உங்களை கைட் பண்ணுறதுக்கும் தான் நாங்கள் இங்கே யூடியூப்பில் இருக்கோம் ஸோ எங்கள்கிட்ட என்ன ஹெல்ப்னாலும் தைரியமாக கமெண்ட்ஸ் மூலமாக கேளுங்க அதேமாதிரி ப்ரோக்ராமிங்கில் நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன் லெசன் என்னென்னா இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அஞ்சு வாட்டி ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க அவுட் புட் வராது ஆறு வாட்டி ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க அவுட் புட் வராது ஏழு வாட்டியும் ட்ரை பண்ணி அவுட் புட் வராமல் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எட்டாவது வாட்டி முயற்சி பண்ணிங்க வித்தியாசமாக யோசிச்சு முயற்சி பண்ணிங்கன்னா அந்த எட்டாவது வாட்டி கண்டிப்பாக அவுட் புட் வரும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கலான்னா நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் எடுத்தவுடனே அவுட் புட்ஸ் வந்து வராது யாராக இருந்தாலும் வராது ஸோ ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆகும் எல்லா அவுட் புட்ஸும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே வரும் ஸோ ட்ரை பண்ணுறத விட்டுறவே விட்டுறாதீங்க கோடிங் பண்ணுறத என்றைக்கும்
ஸோ இப்போ இந்த வெப்சைட்டை நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லும் ஸ்டடி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இந்த மெனு பட்டன் நமக்குங்க ஸோ இங்கே டாப்பில் இருந்து பாட்டம் வரைக்கும் எல்லாமே சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஒரு பேசிக் ப்ரோக்ராமிங்லேருந்தே தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இஃப்னா என்ன எல்சிஃப்னா என்ன ஸ்விட்ச் கண்டிஷன் என்ன அரேனா என்னென்ன ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கும் போதே அதில் இருக்க ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸோட பேசிக்ஸையும் சேர்ந்து தான் சொல்லி தருவாங்க ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நீங்கள் படித்த மாதிரி தான் பேசிக் ப்ரோக்ராமிங்கே படித்த மாதிரி தான் ஸோ இதுதான் பேஸ் இந்த பேஸை வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக ஃபவுண்டேஷன் வந்து போடுங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஓவர் வியூவில் வந்து சின்டாக்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து வேரியபிள்ஸ்னா என்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ்னா என்ன இஃபெல்ஸ்னா என்ன ஸ்விட்ச்னா என்ன வைல்டா என்ன ஃபாரு அதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்ன ஸ்ட்ரிங்னா என்ன அரேனா என்ன இது எல்லாமே பேசிக் ப்ரோக்ராமிங்கோட கான்செப்ட்ஸ் தான் அது போக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலமாக சொல்லித்தராங்க இது எல்லாத்தையும் ஸோ எரர் ஹேண்ட்லிங் மல்டிமீடியா ஸோ இதுலேயே ரிசோர்ஸஸ் வரை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த டாப்லேருந்து காமிச்சேன் இல்லையா ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஹோம்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கடைசியில் இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் அது வரைக்கும் ஃபுல்லும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரிசோர்ஸஸ் வரைக்கும் முடிச்சிட்டிங்கனாலே நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோக்ராமிங்கையும் அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோட சின்டாக்ஸையும் பார்த்துட்டிங்கன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பாருங்கள் அடுத்து என்னோடய கைடுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஏற்கனவே யாராவது கைட் பண்ணியிருப்பாங்க நெட்டில் அதை பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி மூவ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கே தெரியும் எப்போவுமே நீங்களாக யோசித்து சிந்தித்து செயல்படுங்க அதுதான் பெஸ்ட்டு ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நான் மெயினாக ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் யூடியூப் சேனல் வந்து ப்ரோக்ராமிங்கை தமிழில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ப்ரோக்ராமிங் ஒரு ப்ரோக்ராமராக ஆ ஆசைப்படணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இப்போ வந்து இப்போ நீங்கள் ப்ரோக்ராமராக ஆகணும்னு நினைக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுறோம் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இப்படி ஒரு சேனல் இருக்குங்கிறத ஷேர் பண்ணி எங்களை ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நான் கூடிய விரைவில் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி